बिसमीम् अलकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल योर कोर्स टाइटल इज स्कल्पचर फॉर पब्लिक प्लेस एंड कम्यूनिटी फॉर विच द कोर्स कोड इज एफ आई एन ई फोर वन थ्री वन आई एम सनार स्लान फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोअर माल कैम्पस एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर ट्वेंटी सिक्स इन विच आई विल डिस्कस अबाउट द फ्री फॉर्म एबस्ट्रैक्ट स्कल्पचर विद यू so here is your course outline which you can see on your screen and it includes the introduction to modern sculpture concepts of modern sculpture history of modern sculpture pre and post surveys of attitudes about public art in its community art space in city wildlife sculpture kinetic art sculpture history of community three projects on world renowned community slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements so isme se jo aapka course hai wo kafi had tak complete ho chuka hai balki mukammal taur pe complete ho chuka hai aur ab hum aapki practical jo based assignments hain uh, unke bare mein aapko assignments di ja rahi hain you are working on them so uh, usi hawale se aaj ka jo lecture hoga wo आपकी प्रैक्टिकल असाइनमेंट से रिलेटेड है इन विच आई विल गिव यू द टास्क दैट यू हैव टू मेक अ फ्री फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर विद वुड हैंगर एंड अदर मटेरियल। सो आपका जो मटेरियल है वो मिक्स मीडिया होगा हाँ उसमें आप वुड और हैंगर का इस्तेमाल करेंगे सो इट विल बी समथिंग न्यू फॉर यू डेट हाउ बाई यूजिंग सच वेरी कॉमन मटीरियल डेट हाउ बाई यूजिंग सच कॉमन मटीरियल यू कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट्स एंड आई विल ऑल्सो गिव यू एन एग्जाम्पल डेट हाउ यू कैन डू इट सो हेयर यू कैन सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री फॉर्म एबस्ट्रैक्ट स्कल्पचर कमिंग फॉरवर्ड वॉट इज फ्री फॉर्म एबस्ट्रैक्ट स्कल्पचर इट इज अ मॉडर्न स्टाइल स्कल्पचर डेट हैज स्मूथ कर्व्स and is an abstraction of an object or idea from real life so a uh, free form abstract sculpture hota kya hai ye uh, abstract tarike se banaya jata hai aur isme koi bhi idea ya phir object jo hai wo uh, real life se liya jata hai aur phir usko uh, curves mein ya phir smooth curves ke sath present kiya jata hai aur phir iske sath uh, free form abstract sculpture create kiya jata hai how does how does the style of sculpture compared to sculpture created by the masters of the renaissance so if we talk about the renaissance time period in which the masters were doing the very skillful works and how it is different and how it has been developed here there is a question and i have also discussed about the modern sculptors with you and about the contemporary sculptors with you and their sculptures so uh, by keeping all of these things in mind Uh, and then come forward. I will talk about the Renaissance art. के Renaissance art और उसके बाद हम बात करेंगे modern art sculptures की. So Renaissance art 1400 to 1600 तक के time period का art है. Rebirth of arts हुई इसमें. Move toward more realistic art. इसमें ज़्यादा जो काम होता था वो realistic होता था. Even जो इसके अंदर figures बनाए जाते थे उनकी bulging veins नज़र आया करती थी. उनके उनको देखकर उनके गोश्त पोस के होने का एहसास होता था. इस ज़माने में जो drawings बनाई गई वो भी बड़े उम्दा तरीके से बनाई गई हैं. Attention to lifelike details, humanistic ideas, beginning of perspective. Perspective का बड़े उम्दा तरीके से इस्तेमाल किया गया. परस्पेक्टिव के थ्रू ही आप किसी भी पेंटिंग के अंदर स्पेस का जो तासर है वो दिखा सकते हैं चीज़ों को थ्री दिखा सकते हैं उनमें आगे और पीछे के चीज़ों के होने का तासर दिखा सकते हैं तो रनास के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था एक्सपेंडेड आइडियाज़ सो द पियाटा बाई माइकल एंजलो जो आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं क्रिएटेड इन फोटीन नाइन्टी मेड इन मार्बल और इस टाइम पर यह लोकेटेड लोकेटेड एट सेंट पीटर्स बेसलिका सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म पे कितनी ज़्यादा तोज्जा दी गई है फेस को बॉडी को ड्रेपरी को हर चीज़ को इंतहाई महारत और ख़ूबसूरती के साथ रियलिस्टिक तरीके से बनाने की ये एक बेहतरीन काबिश है सो नोटिस हाउ रियल द फीचर्स क्लोथ्स एंड स्किन लुक तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी रियल लग रही हैं हेर अगैन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन डेट हाउ मच रियलिस्टिकली इट हैज़ बिन डिवेलप्ड so this is a work of michael angelo 
शिफ्ट्स इन आर्ट ट्रेंड्स अब आर्ट ट्रेंड्स के अंदर शिफ्ट आता गया ये चीज़ें जो है वो बाद में बदलती गई इनके अंदर मोर एडिशंस होते गए और एडिशन के साथ साथ इन अवे सब्ट्रैक्शन इस तरह से होती गई कि चीज़ें जो है वो ज़्यादा सिंपल फॉर्म में सामने आती हैं देर वॉज अ डिलिबरेट शिफ्ट अवे फ्राम द आइडियल्स एंड परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द रिनासंस ओवर टाइम आर्ट ट्रेंड्स चेंज रेपिडली बट एक्सपेंडेड आइडियाज कॉन्टिन्यू तो बहुत सी चीज़ें मुख्तफ होती हैं चेंज आते गए और जो है वो मुख्तफ आर्टिस्ट ने अपने लिए जो है वो किसी ने अपने लिए वुड को पसंद किया किसी ने मार्बल में काम किया किसी ने ब्रॉन्स कास्टिंग की सो आर्टिस्ट इसके अंदर वेरिएशन भी लाते गए लेकिन उसके साथ साथ जो पहले ज़माने में जो पिछले जो काम है जिनमें रियलिस्टिक काम है उनका भी एक जो है वो अच्छे तरीके से उनको भी प्रैक्टिस किया गया और काफ़ी आर्टिस्ट रियलिस्टिक तरीके से भी काम करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मीडिया अगर हम मॉडर्न आर्टिस्ट की बात करें मॉडर्न स्कल्पचर की बात करें तो एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मीडिया यहाँ पे आपको नज़र आएगी ब्रेकिंग अवे फ्राम ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग आर्ट तो जो मॉडर्न स्कल्पचर है उसके अंदर एक ब्रेक थ्रू नज़र आता है जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग से थोड़ा मुख्तलिफ है ठीक है जैसे मैंने कहा कि कुछ आर्टिस्ट ट्रेडिशनल तरीके से काम करना पसंद करते हैं और कुछ जो है वो उसमें जिद्दत ला के उसमें काम करना पसंद करते हैं तो मॉडर्न जो स्कल्पचर है उसका रुझान ज़्यादातर न्यू वेज की तरफ रहा और इट वॉज़ अ ब्रेक अवे फ्राम द ट्रेडिशनल वेज ऑफ मेकिंग आर्ट वर्कस फॉर अनएक्सपेक्टेड एब्सट्रैक्ट आइडियाज़ अनरियलिस्टिक फॉर्म्स एंड आइडियाज़ फॉर एक्सपेंडेड तो एब्सट्रैक्ट फॉर्म्स और अनरियलिस्टिक फॉर्म्स के साथ काम किया गया और वो देखने में इंतहाई खूबसूरत और सादा महसूस होती थी और फिर उनके ज़रिए जो है वो एक पैगाम भी जो व्यूअर तक पहुंचता है और सिंप्लीफाइड फॉर्म के ज़रिए ये भी नज़र आता है कि आर्टिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो चीज़ों को किस तरह से देखता और समझता है फ्री फ्राम स्कल्पचर की जहाँ तक बात करें तो हैंनरी मूर हु इज़ एन एब्सट्रैक्ट स्कल्पचर एटीन से एटीन टाइम पीरियड इंग्लिश स्कल्पचर हैं जी वर्क इन बोथ एब्सट्रैक्ट एंड नॉन ऑब्जेक्टिव स्टाइल्स चॉइसिस ऑफ मीडिया इंक्लूड्स वुड एंड ब्रॉन्स सो होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी एक तो ये कि इन्होंने एब्सट्रैक्ट और नॉन ऑब्जेक्टिव स्टाइल दोनों में काम किया और उसके बाद वुड और ब्रॉन्स को uh, जो है वो एज अ मटीरियल यूज़ किया अपने आइडियाज़ को प्रजेंट करने के लिए उनका द रिक्लाइनिंग फिगर जो है वो बड़ा ही uh, मशहूर स्कल्पचर है और यहाँ पर आप उसकी एक तस्वीर देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन ब्रॉन्स स्कल्पचर reaching reaching 16 feet tall this column like sculpture twist and turns within its natural setting to so, ye jo bronze ka sculpture hai ye apni hi setting ke andar twist hote hue aur turn hote hue ek bada khoobsurat jo hai wo ek harkat kisi kaifiyat paida karta hai aur ye 16 feet tall hai jo ke zahir hai ek kafi lamba ye ek sculpture aur usko bronze mein banaya gaya hai so here again you can see one of the example so okay coming towards your practical work sand down rough edges of block with sand paper to so, sabse pehle aap ek lakdi ka block le le aur usko sand paper ke sath ragad ke usko smooth kar lijiye uh, isse pehle maine aapko jo examples dikhai hain wo hai modern art ki so aap modern art ki koi bhi form use kar sakte hain usko aap apne tarike kar se एक वुड पीस आपके पास होगा एक हैंगर आपके पास होगा और फिर उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हैं बट टू सो यू शो यू अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ पीस कि आप किस तरह से उसको डेवलप करेंगे आई एम जस्ट शोइंग यू सम ऑफ द स्लाइड्स सो राइट नेम ऑन बॉटम ऑफ द ब्लॉक फिर परमानेंट मार्क है तो नीचे अपना नाम लिख दीजिए ताकि जब आप सबमिट करवाएँ तो वी कैन ऑल्सो नो अबाउट योर आर्ट पीस बैंड कोट हैंगर इन टू अ शेप डैट विल बिकम योर एब्सट्रैक्ट फॉर्म अब इसको पहले तो आपने इसको उस लकड़ी के जो टुकड़ा है उसके अंदर पे वस्त करना है आप उसमें सुराख करें उसके बाद इसको अंदर डालें और नीचे की तरफ से निकाल के उसको थोड़ा सा घुमा दें ताकि वो नीचे से फिक्स हो जाए आई रिपीट कि आप लकड़ी के अंदर एक सुराख करें उसके अंदर से हैंगर का जो पीस है उसको अंदर डालें और नीचे वाले जिस एरिए से वो बाहर निकलेगा वहाँ से उसको ट्विस्ट कर दें ताकि वो वापस बाहर ना आ सके अब आपका हैंगर जो ऊपर आ गया उसके ज़रिए आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप ट्री क्रिएट कर सकते हैं आप कोई एब्सट्रैक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बट एज द असाइनमेंट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट द एब्सट्रैक्ट फॉर्म तो आप कोई भी एब्सट्रैक्ट फॉर्म उसके अंदर जो है वो क्रिएट करें येस यू कैन ऑल्सो एड सम ऑफ द ग्लू ताकि वो उसके अंदर जो आपकी हैंगर की हैंगर है वो उसके अंदर जो है वो बाहर ना निकल सके वहाँ से 
उसके बाद यू कैन स्ट्रेच नी हाई ओवर द कोट हैंगर टू क्रिएट अ फॉर्म तो अब ये आप नी हाई स्टॉकिंग या कोई भी नेट इस तरह की ले लीजिए और उसके बाद इसको इसके ऊपर स्ट्रेच करके लगा दें और मज़ीद इसको स्ट्रेच और इसको थोड़ा सा सख्त कर लेने के लिए आप इसको स्टार्च के साथ कवर कीजिए सेवरल टाइम्स आप स्पॉन्ज ब्रश के साथ जब इसके ऊपर स्टार्च अप्लाई कीजिए एंड देन आफ्टर दैट यू कैन एड द कलर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर थीम डेट वट कॉन्सेप्ट डू यू वॉन्ट टू प्रजेंट थ्रू दिस स्कल्पचर्स सो दिस इज अ सिंपल काइंड ऑफ एग्जाम्पल एंड यू कैन मेक वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टाइल्स विद दिस फॉर्म वंस यू हैव लॉन्ट के इसको किस तरह से बनाना है तो आफ्टर डैट आप उसको किसी भी तरीके से वेरिएशन दीजिए आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद उसको गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा दीजिए होपफुली आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क इट इन गूगल क्लासरूम ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग स्टे प्लेस्ड असलकम